Bonjour tout le monde. Je m'appelle Liane et c'est mon plaisir de vous parler aujourd'hui de la Galerie Helsen et spécifiquement de les peintures de paysage trouvées dans la Galerie Helsen. Après la présentation, vous aurez la chance de faire votre propre collage d'un paysage. Voici quelques exemples des œuvres d'art que vous allez créer après la présentation. Voici deux autres exemples qui sont un peu plus avancés. Voici deux autres exemples qui sont encore plus avancés. Vous travaillerez à votre propre niveau et capacité. L'important, c'est que vous vous amusiez à exprimer votre créativité. Et maintenant, voici une courte vidéo montrant un exemple d'un collage de paysage qui a été fait à la galerie. Durant la présentation, s'il vous plaît, levez la main si vous souhaitez répondre à une question ou de poser une question vous-même, et votre enseignante peut mettre en pause la vidéo. Vous pouvez également essayer de répondre aux questions dans votre tête en y pensant silencieusement. Maintenant, levez vos mains silencieusement si vous comprenez bien ce que je viens de dire. C'est bon. J'espère que vous participerez tous et que vous répondrez aux questions, parce que cela le rendra beaucoup plus amusant. Alors, j'ai une question pour vous pour commencer, et n'oubliez pas de lever votre main si vous voulez répondre. Qu'est-ce qu'une galerie et quel genre de choses pensez-vous que vous verrez dans une galerie d'art? Très bien. Une galerie est une exposition d'art qui présente des peintures, des sculptures, des dessins et toute autre œuvre d'art. Maintenant, levez vos mains en silence si vous avez déjà visité une galerie. Génial! Je suis certaine que certains d'entre vous ont déjà visité une galerie. Maintenant, Levez vos mains en silence si vous avez déjà entendu de la Galerie Helsen à Georgetown. La Galerie Helsen se trouve au Centre culturel de Halton Hills à Georgetown. Maintenant, levez vos mains en silence si vous avez déjà visité la bibliothèque à Georgetown. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous, vous l'ont été. C'est bon! Si vous n'avez jamais été à la bibliothèque, vous devriez vraiment y aller. Il y a beaucoup de livres, jeux et vidéos merveilleux, et plus encore. Et ce sont à la fois en français et en anglais. Si vous ne vivez pas à Georgetown, je vous encourage à visiter la bibliothèque municipale de votre quartier. La Galerie Helsen est située au même niveau que la bibliothèque à Georgetown, juste en face. Donc, si vous visitez la bibliothèque, vous pouvez demander de visiter la galerie aussi. La Galerie Helsen enseigne l'art aux écoles locales depuis sept ans. Chaque année, il y a six expositions d'art ou spectacles présentées dans la Galerie Helsen. Bien que nous ne puissions pas faire venir votre classe à la Galerie d'art pour des activités amusantes en ce moment, nous sommes ravis de vous offrir un programme d'art virtuel où vous pourriez regarder l'art de la collection et vous pouvez créer votre propre œuvre d'art suivant la présentation. Voici une peinture de paysage qui se trouve à la Galerie Helsen. J'ai une question pour vous et si vous pensez connaître la réponse, levez votre main maintenant pour que votre enseignante puisse mettre la vidéo en pause. Qu'est-ce qu'un paysage? Paysage.
message est un terme artistique qui décrit comment une zone de terre est créée dans une œuvre d'art. Les paysages montrent le terrain à l'extérieur. Regardez par la fenêtre. Pensez tranquillement à vous-même à ce que vous voyez dehors. Peut-être que vous voyez de l'herbe, des arbres, le soleil, des nuages. J'ai une autre question pour votre réflexion silencieuse. Que pourrait-il y avoir dans une peinture de paysage? Peut-être de l'eau, des arbres, des montagnes, des champs, des maisons, des villes, des rues ou des bâtiments. Tous peuvent être dans une peinture de paysage. Ce paysage utilise des lignes et des couleurs simples pour nous montrer les caractéristiques du terrain. Les lignes courbes suggèrent des collines. Maintenant, regardez par la fenêtre encore et pensez tranquillement à vous-même encore une fois. Quel est le temps aujourd'hui? Quel genre de journée est-ce? Une journée pourrait être ensoleillée, nuageuse, pluvieuse, froide ou neigeuse, n'est-ce pas? J'ai une autre question pour votre réflexion tranquille. Quel est le temps dans cette peinture? Quel genre de journée est-ce? Un petit indice. À quoi ressemble le ciel? Le ciel est gris, alors on sait que c'est une journée nuageuse. Les couleurs jaunes et vertes suggèrent des champs de blé et d'albes. Un arbre est plus petit qu'un autre, il semble donc être plus éloigné de nous. Savez-vous que même avec seulement quelques lignes et formes, nous pouvons créer un paysage? Voici une autre peinture de paysage. J'ai une question pour vous et je pense que vous saurez la réponse, alors pensez-y tranquillement à vous-même. À quelle saison sommes-nous dans ce tableau? Oui, c'est l'hiver. J'ai une autre question, mais celle-ci est un peu plus difficile. Quels sont les éléments de ce paysage sur l'écran? Un petit indice. C'est une autre façon de demander ce qui est représenté dans la peinture. Si vous pensez connaître la réponse, levez votre main maintenant pour que votre enseignant puisse mettre la vidéo en pause. Les éléments de ce paysage sont des arbres, de la neige, de l'eau, des montagnes et des nuages. Ils sont tous représentés dans cette peinture. Maintenant, j'ai une question qui est assez avancée et je veux que vous y réfléchissez tranquillement à vous-même. Savez-vous ce que c'est l'horizon? L'horizon est la ligne où la terre semble rencontrer le ciel. Ceci est donc l'horizon dans la peinture sur l'écran. Savez-vous ce qu'est le premier plan? Le premier plan est la partie d'une scène ou d'une image qui est la plus proche et devant nous, le spectateur. Ceci est donc le premier plan dans la peinture sur l'écran. La neige est la première ligne d'arbre. Savez-vous ce qu'est le deuxième plan? Le deuxième plan est le point médian entre le premier plan et l'arrière-plan. Ceci est donc le deuxième plan dans la peinture sur l'écran, la zone de l'eau et les arbres derrière l'eau. Savez-vous ce qu'est l'arrière-plan? L'arrière-plan est la partie de la scène ou de l'image la plus éloignée, la, la partie de la scène derrière la figure ou l'objet principal. Ceci est donc l'arrière-plan dans la peinture sur l'écran. Le ciel et les nuages et les arbres les plus éloignés du spectateur. Cette impression est de Lauren Harris, l'un des membres du groupe des sept. 
levez vos mains en silence si vous avez déjà entendu parler du groupe des sept. Le groupe des sept était des peintres paysagistes canadiens d'il y a environ 100 ans qui ont peint des scènes du Canada de partout au pays. Lauren Harris est surtout connue pour ses peintures de l'Arctique canadien. Beaucoup de peintures du groupe des sept peuvent être vues à la Galerie d'Al McMichael à Kleinberg. Levez vos mains en silence si vous avez déjà visité la Galerie McMichael ou si vous avez déjà vu des œuvres du groupe des sept auparavant. Voici une autre peinture de paysage. J'ai une question pour vous que vous pouvez considérer tranquillement à vous-même. Comment vous sentirez-vous si vous étiez dans ce paysage? Je crois que je me sentirais heureuse, calme et détendue. Prenez quelques secondes pour vous imaginer ici. Quel temps fait-il? Que feriez-vous? Comment vous sentirez-vous? Pense à ce que tu ressentirais dans ta tête pour quelques secondes. Moi, je pense que j'irai sur un pique-nique ou en promenade. Je pense que je me sentirai calme, satisfaite et heureuse. Le peintre de ce paysage, M. Casson, utilise des lignes courbes douces, une texture, une texture douce et des couleurs clair pour exprimer une sensation agréable et calme dans cette pièce. Lorsqu'un artiste crée une œuvre d'art, il utilise des éléments constitutifs tels que la couleur, la texture, la ligne et le contour ou la forme. On les appelle les éléments de l'art. Il est utile de les considérer comme des outils pour faire de l'art. Chaque œuvre d'or aura certains ou tous de ces éléments. Par exemple, la couleur. Prenez quelques secondes pour considérer votre couleur préférée. Pensez dans votre tête à comment cette couleur vous fait sentir. Ma couleur préférée est le rouge et ça me fait sentir excitée et heureuse. Les couleurs peuvent être chaudes, comme le rouge, ou froides, comme le bleu, et ils peuvent exprimer notre humeur et nous faire ressentir d'une certaine manière. Un autre élément, c'est la ligne. Les lignes peuvent être irrégulières, exprimant l'action et l'énergie, ou elles peuvent être fluides ou ondulées, exprimant un sentiment de calme et de tranquillité comme dans la peinture que vous voyez. Un autre élément, c'est la forme. Pensez tranquillement à vous-même sur certaines formes que vous connaissez. Par exemple, un cercle, un carré, un rectangle ou un triangle. Les formes peuvent être géométriques, comme des carrés, des rectangles et des triangles, ou elles peuvent être organiques, des formes rondes ou courbes, ou des formes libres. Un autre élément, c'est la texture. Pensez tranquillement à vous-même à ce que c'est la texture et si vous connaissez un exemple. La texture est la façon dont quelque chose ressemble à ce que l'on ressent. Par exemple, rougeur, lisse, caoutchouc ou doux. Quelle serait selon vous la texture d'un nuage? Il suffit de penser à la réponse tranquillement à vous-même. La texture d'un nuage est douce, comme une boule de coton. Quelle serait, selon vous, la texture de la terre? La terre pourrait être rugueuse ou caoutchouc. Voici une autre peinture de paysage. J'ai une question pour vous et vous pouvez juste y penser à vous-même. Quelle émotion ressentez-vous lorsque vous regardez cette pièce? Moi, je me sens un peu triste quand je regarde cela. 
parce que toutes les couleurs sont grises. Peut-être un peu calme aussi. Une autre question pour votre considération. Comment vous sentiriez-vous si vous vous retrouviez dans ce paysage? Je pense que je me sentirais froide et perdue. Une autre question. À quelle saison sommes-nous dans ce tableau? Oui, c'est l'hiver. Nous le savons parce que le sol est blanc, ce qui indique qu'il est recouvert de neige. Les arbres sont dénudés et n'ont pas de feuilles. Les couleurs sont neutres. Nuances de gris et de brun et rien n'est vert et ne pousse. Lorsque vous créez votre propre collage d'un paysage, pensez à quelle période de l'année vous aimeriez qu'il soit et aux couleurs et détails que vous utiliserez pour le montrer. Voici une autre peinture de paysage. J'ai la même question encore pour votre considération. Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez ce paysage? Moi, je me sens triste et anxieuse quand je regarde ce tableau. Voyez-vous comment la ligne, la couleur et la texture sont utilisés pour créer des sentiments de tristesse et de l'anxiété? J'ai une autre question pour votre réflexion. De quel genre de ciel s'agit-il? Oui, c'est un ciel nuageux. On dirait qu'il pourrait pleuvoir ou neiger bientôt. J'ai une autre question pour votre réflexion. Les montagnes semblent très dénudées. Est-ce que quelque chose pousserait ici? Non, je ne pense pas non plus. J'ai une autre question. Pensez-vous qu'il fait chaud? Ou froid? Je pense qu'il fait probablement assez froid là-haut au sommet de ces collines. Prenez quelques secondes juste pour penser à vous-même comment vous pensez que vous vous sentirez si vous étiez dans ce paysage. Si vous voulez partager la façon dont vous pensez que vous vous sentirez, vous pouvez lever la main maintenant et votre enseignant peut mettre en pause la vidéo pour y discuter. Moi, je pense que je me sentirai seule, perdue et probablement effrayée. Lorsque vous créez votre propre paysage, pensez à la façon dont vous vous sentez. Comment vos sentiments seront-ils montrés dans la ligne, la couleur, la forme et la texture? Il est maintenant temps de créer votre propre paysage. Mais d'abord, avant d'entrer dans les étapes de création de vos œuvres d'art, j'aimerais vous parler d'un terme artistique appelé « collage ». J'ai une question pour vous et vous pouvez penser tranquillement à vous-même. Qu'est-ce qu'un collage? Peut-être que vous savez déjà que le collage combine des matériaux tels que des papiers colorés, des magazines, des journaux ou des photos pour créer une œuvre d'or en collant le tout ensemble. Aujourd'hui, vous choisirez parmi une variété de matériaux pour créer votre propre collage d'un paysage. Voici les cinq étapes que nous suivrons aujourd'hui. Vous aurez cinq minutes pour chaque étape. S'il vous plaît, mettre en pause la vidéo pour lire les cinq étapes et discuter de toutes les questions ou commentaires que vous pourrez avoir avant de commencer. Maintenant, voici encore une fois une courte vidéo montrant un exemple d'un collage de paysages qui a été fait à la galerie.
Étape 1. Rassemblez vos matériaux. Avant de commencer, pensez pour une minute ou deux au type de paysage que vous souhaitez créer. Quelle couleur choisirez-vous? Quelle saison sera-t-elle? Y a-t-il un endroit dans la nature que vous aimez vraiment, que vous souhaitez représenter? Y a-t-il un endroit où tu aimerais vraiment pouvoir aller? Vous avez quelques matériaux à votre disposition. Alors, s'il vous plaît, en suivant les règles de la salle de classe, allez prendre cinq minutes pour assembler tout ce dont vous aurez besoin pour votre collage paysage. Et mettez la vidéo en, pa en pause jusqu'à ce que cette étape soit terminée. Maintenant que vous avez votre matériel de collage prêt, s'il vous plaît, écoutez tranquillement pour l'étape suivante. La deuxième étape consiste à choisir vos couleurs de l'arrière-plan. De quelle couleur sera votre ciel? De quelle couleur sera votre terrain? Si vous créez une scène d'hiver, le papier blanc fonctionne bien, car vous pouvez laisser des zones non couvertes comme la neige. J'ai choisi d'utiliser un papier bleu. De cette façon, je pourrais utiliser le bleu dans mon arrière-plan comme ciel. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous voulez. Ça ne doit pas ressembler à la mienne. Quand j'ai fini l'explication, vous allez déchirer ou couper des journals, des magazines ou du papier de couleur selon ce que vous voulez dans votre collage. Vous pouvez choisir d'utiliser du papier de couleur pour votre arrière-plan ou du papier blanc. À ce stade, vous allez poser le tout simplement sur votre papier à l'endroit souhaité avant de la, de la coller. S'il vous plaît, prenez cinq minutes maintenant pour cette étape et mettez la vidéo en pause jusqu'à ce que cette étape soit terminée. Maintenant, s'il vous plaît, restez calme et silencieux pour l'étape 3. Quand j'ai fini l'explication pour cette étape, lorsque vous avez tout placé là où vous le souhaitez, vous allez coller le tout. Si vous utilisez du papier blanc, couvrez complètement le blanc, sauf si vous souhaitez que certaines zones restent blanches pour la neige ou les nuages. Ne vous inquiétez pas si le papier chevauche le côté de votre papier, car il peut être coupé par la suite. Pensez à la ligne d'horizon et où elle se trouve dans votre paysage. Elle peut être plus basse, plus haute ou juste au milieu du papier. Pensez à ce que vous voulez au premier plan, au deuxième plan et à l'arrière-plan. Ajoutez plus d'éléments à votre paysage comme des montagnes, de l'eau ou des arbres. Assurez-vous d'utiliser la bonne quantité de colle, juste assez. S'il vous plaît, prenez cinq minutes maintenant pour cette étape et mettez la vidéo en pause jusqu'à ce que cette étape soit terminée. Maintenant, s'il vous plaît, restez calme et silencieux pour l'étape 4. Quand j'ai fini l'explication pour cette étape, vous allez finir d'ajouter tous les éléments à votre paysage. Assurez-vous d'avoir terminé d'ajouter tout le papier avant d'ajouter tout autre matériau tel que du sable, de la terre, du sucre, du, ciel, du sel, des feuilles, des branches, des plumes ou des bulles de coton. Utilisez assez de colle avec ces matériaux. J'ai trouvé qu'un simple bâton de colle fonctionne bien pour ajouter ces différents matériaux sur le papier. Si vous utilisez du coton ou de la laine, assurez-vous de le séparer et de l'étaler sur le papier. Il couvrira plus de surface et aura l'air plus naturel. S'il vous plaît, prenez cinq minutes maintenant pour cette étape et mettez la vidéo en pause jusqu'à ce que cette étape soit terminée. S'il vous plaît, restez calme et silencieux pour l'étape 5. Quand j'ai fini l'explication pour cette étape, vous allez ajouter tous les détails finaux à votre paysage. 
lorsque vous êtes terminé vos œuvres, vous pouvez penser de la façon dont vous avez créé vos paysages. Quel motif, couleur, texture et forme avez-vous utilisé? Comment se sens-tu lorsque tu regardes ton paysage? Quelle saison et quel art de la journée as-tu choisi pour votre création? Prenez les cinq minutes suivantes pour compléter vos collages et pour penser à vos résultats finaux. Mettez la vidéo en pause jusqu'à ce que cette étape soit terminée. Maintenant, vos collages devraient être complets. Que pensez-vous de votre travail? Avez-vous eu du plaisir? S'amuser et être créatif est ce qui compte quand on fait des œuvres comme celle-ci. J'ai une dernière question pour vous tous. S'il vous plaît, levez votre main en silence si vous vous êtes amusé aujourd'hui. C'est bien, j'ai aussi eu du plaisir aujourd'hui. Maintenant, je vous quitte. Mais si votre enseignante le veut, elle peut prendre des photos de votre travail et me les envoyer pour que je les partage avec la galerie. Merci beaucoup pour votre temps et votre participation aujourd'hui. Ce fut un plaisir et je vous remercie fortement. Au revoir!